హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ది ఛానల్ ఫిజిక్స్ విత్ కిరణ్ కుమార్ చూడండి ఈరోజు ఫిజిక్స్ సింప్లిఫైడ్ సిరీస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మిరాజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ రేఆప్టిక్స్ లో సో దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మిరాజ్ ఓకే అమ్మా మీరు కలేజ సినిమా కనుక చూసుంటే ఎడారులో మహేష్ బాబు సునీల్ నడుస్తూ ఉంటారు సునీల్ సడన్ గా అంటాడు గురుగారు అక్కడ ఏదో వాటర్ కనపడుతుంది అంటాడు ఆ వాటర్ కాదు భయ్య అది ఎండమావు అంటాడు మహేష్ బాబు ఓకే మిరాజ్ అంటే అదే అమ్మా ఎండమావి మనకి వాటర్ ఉన్నట్టు అనిపించటం దూరం నుంచి చూసినప్పుడు నిజంగా వాటర్ ఉండదు కానీ వాటర్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట సో దాన్నే మనం మిరాజ్ అంటాం ఓకే ఎండమావి తెలుగులో ఎండమావి ఎండ మావి ఓకే అమ్మా తెలుగులో సరే ఈ ఎండమావి ఎందుకు అలా కనపడుతుంది ఏంటి అనే దానికి ఒక రీజన్ ఉందమ్మా అసలు ఈ మిరాజ్ ఈ మిరాజ్ ఏర్పడటానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఓకే అమ్మా టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం అదే చూసామమ్మా టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటి అనేది మనం చూసాం ఏంటమ్మా టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కనుక ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కనుక గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అయితే లైట్ టోటల్ గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడు వెన్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియం కి కనుక లైట్ వెళ్తున్నప్పుడు ఓకే అమ్మ ఇదిగోండి డెన్సర్ మీడియం ఇది రేరర్ మీడియం డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియం కి లైట్ వెళ్తున్నప్పుడు చూడమ్మ కొంత రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది కొంత రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అయితే ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కనుక గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అయితే రిఫ్రాక్షన్ ఉండదు టోటల్ గా లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది ఎప్పుడమ్మా లైట్ డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియం కి వెళ్తుంటే ఇది యాక్చువల్ గా మనం చదువుకున్నదమ్మా ఓకే అంతే కదమ్మా లైట్ డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియం కి వెళ్తుంటే లైట్ డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియం కి వెళ్తుంటే రిఫ్రాక్షన్ జరిగినప్పుడు అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ రిఫ్లాక్ట్ రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది ఓకే ఇది నార్మల్ అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ అంటే నార్మల్ కి దూరంగా ఇలాగా లైట్ రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది ఓకే లైట్ రిఫ్రాక్షన్ అనేది ఉంటుంది రిఫ్రాక్షన్ ఎప్పుడు ఉండదు వెన్ ఐ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ తీటాసి ఐ లెస్ దాన్ తీటాసి అయితే కనుక రిఫ్రాక్షన్ ఉంటుందమ్మా ఆ లైట్ రిఫ్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఎలా రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది ఓకే అమ్మ ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియం కి వెళ్ళేటప్పుడు లైట్ అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కనుక గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అయితే లైట్ రిఫ్రాక్షన్ అనేది ఉండదు టోటల్ గా రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది దాన్నే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం ఓకే సరే ఈ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ద్వారానే మిరాజ్ ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నా ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేది కింద డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాము ఆ డయాగ్రామ్ కూడా మీరు వెయ్యాలి ఎగ్జామ్ లో ఓకే చూడమ్మా ఇది ఎర్త్ ఇదేంటిది ఎర్త్ ఓకే ఈ ఎర్త్ మీద ఇదిగోండి డింగ్ 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 డిష్యూ ఒక చెట్టు ఉంది ఈ ఎర్త్ మీద ఏముందమ్మా ఒక చెట్టు ఉంది ఓకే ఈ చెట్టుని ఇక్కడి నుంచి ఎవరో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఎవరు బొమ్మేద్దాం అమ్మాయి బొమ్మేద్దాం ఓకే అమ్మ అమ్మాయి బొమ్మేద్దాం ఓకేనా ఎవరో ఇక్కడి నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు టింగ్ 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 ఇదిగోండి అమ్మ అమ్మ రెండు పిల్లకలు కూడా వేద్దాం లేదంటే అమ్మాయి అని తెలియదు మనకి ఓకే అమ్మ రైట్ సో ఇక్కడి నుంచి ఒక అమ్మాయి ఈ చెట్టుని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఇది చాలా చాలా వేడి ప్రదేశం లేదంటే సమ్మర్ లో మనం సమ్మర్ లో ఉన్నాం అమ్మ సమ్మర్ లో మే లో ఎండ బీభత్సంగా ఉంది ఓకే ఆ ఎండ వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎర్త్ సూపర్ గా హీట్ ఎక్కిపోతుంది బాగా బాగా హీట్ ఎక్కిపోతుంది మీకు తెలుసు ఓకే చెప్పులు లేకుండా నడుచుకుంటే వెళ్తే బాగా తెలుస్తుంది సో ఆ ఎండాకాలంలోని సమ్మర్ డేస్ లో ఏం జరుగుతుందమ్మా ఎర్త్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ చాలా చాలా హీట్ ఎక్కుతుంది దానివల్ల ఎర్త్ కి దగ్గరగా ఉండే ఎయిర్ ఎర్త్ కి దగ్గరగా ఉండే ఎయిర్ హాట్ గా ఉంటుంది దూరంగా ఉండే ఎయిర్ కూల్ గా ఉంటుంది జనరల్ గా ఓకే అమ్మా సమ్మర్ లో ఇది మనం చూస్తాం 
ఎడారి ప్రాంతం అనేది ఇంకా క్లియర్ గా చూస్తాం ఓకేనా సో ఎర్త్ కి దగ్గరగా ఉండే ఎయిర్ హాట్ గా ఉంటుంది దూరంగా ఉండే ఎయిర్ కూల్ గా ఉంటుంది దానివల్ల ఎర్త్ కి దగ్గరగా ఉండే ఎయిర్ డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది దూరంగా ఉండే ఎయిర్ యొక్క డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే అమ్మా ఎర్త్ కి దగ్గరగా ఉండే ఎయిర్ లేయర్స్ ఎయిర్ ని లేయర్స్ లేయర్స్ కింద కానీ మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఎర్త్ కి దగ్గరగా ఉండే లేయర్స్ హాట్ గా ఉంటాయి ఎర్త్ కి దూరంగా ఉండే లేయర్స్ కూల్ గా ఉంటాయి హాట్ గా ఉన్న ఎయిర్ డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుందమ్మా హాట్ ఎయిర్ డెన్సిటీ తక్కువ తేలిగ్గా ఉంటుంది కూల్ ఎయిర్ డెన్సిటీ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది హాట్ ఎయిర్ తో పోలిస్తే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే అమ్మా సో ఇక్కడ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ తక్కువ ఇక్కడ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎక్కువ ఓకే తక్కువ డెన్సిటీ ఉన్న ఎయిర్ కి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది అమ్మా ఎయిర్ కేస్ లో డెన్సిటీ కనుక తక్కువ ఉంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఆప్టికల్ డెన్సిటీ కూడా ఎక్కువే ఉంటుంది ఇది మామూలు కూలర్ ఎయిర్ కి ఓకే హాట్ ఎయిర్ కి ఆప్టికల్ డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది కూల్ ఎయిర్ కి ఆప్టికల్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అమ్మా ఇక్కడ మామూలు డెన్సిటీ గురించి మాట్లాడట్లేదు నేను ఆప్టికల్ డెన్సిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నా ఓకే అమ్మా ఆప్టికల్ డెన్సిటీ హాట్ ఎయిర్ కి తక్కువ ఆప్టికల్ డెన్సిటీ కూలర్ ఎయిర్ కి ఎక్కువ అంటే ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తక్కువ ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ అంటే పైన డెన్సర్ మీడియం ఉంది కింద ర్యారర్ మీడియం ఉంది పైన డెన్సర్ మీడియం ఉందమ్మా కింద ర్యారర్ మీడియం ఉంది ఇది యాక్చువల్ గా జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్ సో ఫైనల్ గా అర్థమైంది కదమ్మా కింద ర్యారర్ మీడియం ఉంది పైన డెన్సర్ మీడియం ఉంది ర్యారర్ మీడియం అంటే లైట్ ఫాస్ట్ గా ట్రావెల్ చేస్తుంది డెన్సర్ మీడియం లో లైట్ స్లో గా ట్రావెల్ చేస్తుంది ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఎప్పుడు ఎప్పుడమ్మా షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం అదే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ లో ఆ విషయాలన్నీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఓకే అది పక్కన పెట్టండి నెక్స్ట్ ఈ అమ్మాయి చెట్టును చూస్తుంది ఒక చెట్టు మామూలుగానే కనపడుతుంది ఓకే చెట్టు మామూలుగానే కనపడుతుందమ్మా ఓకే ఏది మనం అలా ఎలా అక్కడ ఏదో ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఆబ్జెక్ట్ మామూలుగానే కనపడుతుంది అయితే ఆ చెట్టుతో పాటు ఇంకో విచిత్రమైన సంఘటన జరుగుతుంది అది ఏంటో చూడండి సపోజ్ ఒక లైట్ రే ఇక్కడి నుంచి ఇలాగ బయలుదేరింది అనుకుందాం ఒక లైట్ రే ఇలా బయలుదేరింది అనుకుందాం ఏదో ఒక లైట్ రే ఇలా వచ్చింది అనుకుందాం గజి విజయ పిండి ఒక ఇక్కడి నుంచి తీసుకుందాం ఇలా ఒక లైట్ రే వచ్చింది అనుకుందాం అమ్మా ఈ లైట్ రే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పాస్ అవుతుంది పైన డెన్సర్ మీడియం ఉంది కింద ర్యారర్ మీడియం ఉంది కదా సో ఇది డెన్సర్ మీడియం లోంచి ర్యారర్ మీడియం లోకి వెళ్తుంది ఆ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది కంటిన్యూస్ గా చేంజ్ అవుతుంది అమ్మా సో ఈ లైట్ రే ఇలా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళకుండా చూడండి అమ్మా డెన్సర్ మీడియం నుంచి ర్యారర్ మీడియం కి లైట్ రే వెళ్తుంటే అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ అది బెండ్ అవుతుంది కదా ఇలాగా ఇది డెన్సర్ ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం ఇది ర్యారర్ సో డెన్సర్ మీడియం నుంచి ర్యారర్ మీడియం కి వెళ్తుంటే అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ లైట్ బెండ్ అవుతుంది కదా సేమ్ అదే ఇది కూడా జరుగుతుంది ఓకే అమ్మా ఇలా లైట్ వెళ్తుంది కంటిన్యూస్ గా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తగ్గుతుంది ఓకే ఇటు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తగ్గుతుందమ్మా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ ఈ డైరెక్షన్ లో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తగ్గుతుంది అంటే లైట్ ఇలా కంటిన్యూస్ గా బెండ్ అవుతూ ఉంటుంది అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ ఇలా బెండ్ అవుతుంది ఓకే కంటిన్యూస్ గా లైట్ ఇలా బెండ్ అవుతూ ఉంటుంది అమ్మా ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ గా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మారుతుంది సో కంటిన్యూస్ గా లైట్ కూడా ఇలా డింగ్ 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 అని బెండ్ అవుతుంది ఒక పర్టికులర్ ఒక పర్టికులర్ లేయర్ దగ్గర ఓకే ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది ఆ కండిషన్ ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ ఏదో పర్టికులర్ లేయర్ దగ్గర ఇలా 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 బెండ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే అమ్మా ఇక్కడ ఇంకో లేయర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంకో లేయర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే ఇలాగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ దగ్గర లైట్ బెండ్ అవుతూ బెండ్ అవుతూ బెండ్ అవుతూ ఒక పర్టికులర్ లేయర్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందమ్మా ఏంట ఆ కండిషన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇక్కడ యాంగి
టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగి ఇదిగోండి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది పైకి టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగి ఇలా వెళ్తుంది ఓకే రైట్ ఇదే అర్థం ఓకే అయితే ఈ అమ్మాయికి ఈ పర్టికులర్ లైట్ ఇలా బెండ్ అయి వచ్చినట్టు కనపడదుగా ఈ అమ్మాయి ఏమనుకుంటుంది డింగ్ 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 లైట్ రే ఇక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది అంటే ఈ పాయింట్ ఆ అమ్మాయికి ఇక్కడ కనపడుతుంది అలాగే అన్ని పాయింట్స్ నుంచి లైట్ రే ఇలా బెండ్ అవ్వకుంటూ బెండ్ అవ్వకుంటూ బెండ్ అవ్వకుంటూ బెండ్ అవ్వకుంటూ ఈ అమ్మాయిని రీచ్ అవుతాయి ఓకే దానివల్ల ఈ చెట్టు యొక్క ఇమేజ్ అమ్మాయికి ఇలా కనబడుతుంది అనమాట తిరగబడి ఓకే ఈ చెట్టు యొక్క ఇమేజ్ అమ్మాయికి ఇదిగో ఇలా తిరగబడి కనబడుతుంది అమ్మా ఓకే సో ఈ అమ్మాయి ఏమనుకుంటుంది ఇక్కడ చెట్టు ఉంది కింద చెట్టు యొక్క ఇమేజ్ కూడా కనపడుతుంది అంటే ఇక్కడ వాటర్ ఉంది అని అనుకుంటుంది ఈ అమ్మాయి నిజానికి ఉండదు అక్కడ మట్టి ఉంటుంది వాటర్ ఉండదు ఓకే అమ్మ ఇక్కడ చెట్టు ఉంది ఈ చెట్టు యొక్క ఇమేజ్ ఇక్కడ కనపడుతుంది అంటే ఓ అక్కడ వాటర్ ఉందేమో అని అమ్మాయి అనుకుంటుంది నిజానికి వాటర్ ఉండదు అలా దాని ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ అంటాం అమ్మ ఓకే దృష్టి విక్షేపం ఏదో అంటారు ఓకే దృష్టి విక్షేపం కాదు ఏదో అంటారు ఓకే అమ్మ తెలుగులో మనకు తెలియదు సో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ అంటారు ఆ ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ నే మనం మిరాజ్ అంటాం అమ్మ ఓకేనా ఆ టైప్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ నే మనం మిరాజ్ అంటాం ఒక్కసారి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మొత్తం మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నది ఇంగ్లీష్లో రాసామమ్మ ఒక్కసారి చదివి వినిపిస్తా చూడండి ఆన్ హాట్ సమ్మర్ డేస్ ద ఎయిర్ నియర్ ది గ్రౌండ్ బికమ్స్ హాటర్ దాన్ ది ఎయిర్ ఎట్ హయ్యర్ లెవెల్స్ సమ్మర్స్ లో ఎయిర్ నియర్ ది గ్రౌండ్ బికమ్స్ హాటర్ గ్రౌండ్ కి దగ్గరగా ఉన్న ఎయిర్ హాటర్ హాట్ గా తయారవుతుంది దాన్ ది ఎయిర్ ఎట్ హయ్యర్ లెవెల్స్ ఓకే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ డిక్రీజెస్ విత్ డెన్సిటీ డెన్సిటీతో పాటు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంది హాటర్ ఎయిర్ ఇస్ లెస్ డెన్స్ అండ్ హెన్స్ స్మాలర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ దాన్ ది కూలర్ ఎయిర్ హాటర్ ఎయిర్ తక్కువ డెన్సిటీ ఉంటుంది ఎప్పుడు వెన్ కంపేర్ టు కూలర్ ఎయిర్ ఓకే అమ్మ హెస్ స్మాల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ దాన్ ది కూలర్ ఎయిర్ కూలర్ ఎయిర్ కన్నా హాటర్ ఎయిర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి అమ్మా సో మనకు ఏమర్థం అవుతుంది పైన కూల్ ఎయిర్ కింద హాట్ ఎయిర్ ఉందని ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా ఫస్ట్ పాయింట్ లోనే చెప్పాం కదా కాబట్టి పైనుంచి కిందకు వస్తుంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తగ్గుతుంది అదే చెప్పుకున్నా హెన్స్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ డిక్రీజెస్ విత్ హైట్ హైట్ తగ్గుతుంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కూడా తగ్గుతుంది దాని డయాగ్రామ్ లో కూడా మనం మెన్షన్ చేసాం ఓకే కావాలంటే ఇక్కడ హాట్ ఎయిర్ ఇక్కడ కూల్ ఎయిర్ అని రాయండి డయాగ్రామ్ లో మెన్షన్ చేయండి కావాలంటే యాజ్ ఎ రిజల్ట్ దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది రారర్ మీడియం ఈజ్ ఫామ్ అట్ లోవర్ లేయర్స్ కింద ఏమో రారర్ మీడియం ఫామ్ అవుతుంది అండ్ డెన్సర్ మీడియం ఇస్ ఈజ్ ఫామ్ అట్ హయ్యర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఓకే పైన ఏమో డెన్సర్ మీడియం ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ రారర్ మీడియం ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ డెన్సర్ మీడియం ఫామ్ అవుతుంది ఇలా రాయాలంటే రాసుకోండి అమ్మ డయాగ్రామ్ లోనే మొత్తం చూపిస్తే మనకి ఇంకొంచెం ఫుల్ మార్క్స్ పట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే అమ్మ నౌ ద లైట్ రేస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎ టాల్ ఆబ్జెక్ట్ సచ్ ఎస్ ట్రీ ఇదిగోండి ట్రీ లాంటి టాల్ ఆబ్జెక్ట్స్ నుంచి లైట్ రే వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందమ్మా ఏం జరుగుతుంది దే పాస్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం చూడండి డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియం లోకి లైట్ పాస్ అవుతుంది అలా పాస్ అవుతున్నప్పుడు ఇట్ అండర్ గోస్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ దెన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ ఈ లైట్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ కి గురి చెందుతుంది ఓకే టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది ఎప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ గ్రాడ్యువల్ గా పెరుగుతుంది కదా ఆ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ క్రిటికల్ యాంగిల్ కన్నా ఎక్కువైనప్పుడు అది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది అప్పుడు ఈ అబ్జర్వర్ కి ఏమనిపిస్తుంది హెన్స్ అన్ అబ్జర్వర్ గెట్స్ అన్ ఇంప్రెషన్ అబ్జర్వర్ ఏమనిపిస్తుంది దట్ ద రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ డ్యూ టు ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది కదా ఈ రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఈ డిస్టెంట్ ఆబ్ డిస్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రిఫ్లెక్షన్ అనేది కింద వాటర్ ఉండడం వల్ల జరుగుతుందేమో అని అబ్జర్వర్ అనుకుంటాడు ఓకే దిస్ ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ ఈస్ కాల్డ్ మిరాజ్ దీన్నే మనం మిరాజ్ అంటాం అమ్మ ఈ ఆప్టికల్ ఇల్యూజన్ నే మనం మిరాజ్ అంటాం ఓకేనా పాజ్